und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch Chromium OS Vanilla vorstellen. Einfach auf den Link in der Beschreibung klicken und sich hier dann runterladen. Das kann man dann auf einen USB-Stick brennen. Hier kann man dann auch gleich das Betriebssystem anwählen und dann wird eine kurze Anleitung angezeigt. Der Startvorgang geht relativ schnell. Nachdem wir Chromium OS gestartet haben, wird beim ersten Start dieser Bildschirm hier angezeigt. Man muss nämlich ein existierendes Google Konto haben, denn das Ganze ist von Google. Der Bild ist nicht offiziell von Google, aber das Betriebssystem ist ein Google Betriebssystem. Nachdem wir hier unsere Login Daten eingegeben haben, wird der Assistent aufgerufen und erstellt dann weiter den Account. Ich logge mich jetzt hier ein. Wir können uns außerdem auch als Gast anmelden. Und dann sehen wir hier im Chromium OS wir haben hier die Startseite und das kann jetzt eigentlich so erstmal gar nichts. Wir können haben eigentlich hier oben in der Tableiste nur eine Uhrzeitanzeige, welche jetzt bei mir in dem Fall nicht stimmt. Und wenn man jetzt hier die Uhrzeige Uhrzeitoption aufruft, kommt man auch im Browser eben auf eine spezielle Settingsseite. Ändere das jetzt schnell mal hier die Uhrzeit. Und dann haben wir auch die richtige Zeit. Und das ist erweiterbar durch Web Apps, die jetzt auch in Google Chrome verfügbar sind. Das ist eigentlich nichts anderes als ein, ein bisschen erweiterter Chrome, Chrome Browser den man auch unter Windows oder Mac oder Linux haben kann. Hier haben wir einen File Manager. Und dann sehen wir hier oben halt Chromebook und da ist nichts drauf. Gehen wir jetzt mal in den Chrome Web Store. Und dann sehen wir hier viele Apps. Und jetzt kann man hier den Webstore durchsuchen. Beispielsweise geben wir mal Angry Birds ein. Ein Spiel. Und klicken hier auf Hinzufügen. Hinzufügen. Und dann müssen wir hier nochmal bestätigen, dass wir das hinzufügen möchten. Und schon haben wir die Web App Angry Birds installiert. Und dann kommen wir hier auf die Seite. Ich wähle jetzt mal hier die SC-Version aus, dass das im Video besser aussieht. Und wie wir sehen, klappt das auch ganz normal. Das ruckelt jetzt wahrscheinlich ein bisschen im Video, in echt aber nicht. Und ja, gehen wir nochmal in den Chrome Web Store und schauen uns mal die meistgeladenen Apps an. Google Plus Notifications. Kann nie schlecht sein. Oder Adblock Plus. Einfach mal hinzufügen. Und dann überprüft er das und es ist hinzugefügt. Dann haben wir hier dieses Adblock Plus Symbol. Allerdings dazu ist schon ein Video online. Viel mehr kann das Tool aktuell eigentlich nicht. Wir können hier halt die Netzwerkeinstellungen noch öffnen. Die wieder hier reinlenken. In die Einstellungen kommen wir einfach durch Chrome. Settings. Allerdings kann man das auch einfach hier oben und dann 
Einstellungen. Man könnte sich vielleicht denken, dass da oben ist ein Herunterfahren-Button. Nein, ist das nicht. Das ist der Netzwerkmanager. Nämlich, hier sieht man die aktuelle IP, 10.0.2.15 jetzt in dem Fall. Und Ethernet. Herunterfahren können wir das nur, indem wir hier auf den Schraubenschlüssel klicken und dann auf Herunterfahren, Lockscreen oder Abmelden klicken. Lockscreen sieht so aus. Dann müssen wir eben wieder unser Passwort eingeben. Abmelden. Funktioniert auch mit Schwerung Umschalt Q. Kommen wir in diesen Screen und dann können wir hier noch herunterfahren. Und das war's auch schon wieder. Tschüss.